नमस्कार के डिजिटल वार्ता स्वागत कामारे जिला के वडेर कॉनी लगे मंडल प्रजापरष प्राथमिक पाठशाल चिन्ह जिला कलेक्टर सत्यनारायण पोलियो चुका वेसी पोलियो कार्यक्रम प्रारंभ पुटन शिशु नीचे ईद संवर लप चलो चुका वे जिला कलेक्टर सत्यनारायण सूचार कामारे जिला पल्स पोलो कार्यक्रम जिला कलेक्टर सत्यनारायण चुक पोलो चुका वैसी प्रारंभ जिला कलेक्टर सत्यनारायण मालात पोलो रही सामज स्थापन कोसम प्रभु पल्स पोलो कार्यक्रम पोलो बार पड़ विकलांगु मारक उलो चुक् तम पिल को वे समि कृषि तोने पोलो व्याधि ने निर्मूल अलागे सोमवार मंगलवार रेजल पा आया सिबंदी चुक पोलो चुक् वे मुख्य लक्ष तुम्बा पल्स पोलियां आवश्यकता रेल ईद याब्लाइस अंदर इनवाइव द्वारा प्रजल को जीरो ई संवर लप पिल रेलो चुक वे पोलो बार नीचे दूर पिल चेयर मन मुझे ये तलदना पिल सतोषमे वार सतोष पिल आरोग्य वार आरोग्य पिल अभ्युन वार अभ्युन सो मे पिल बाहुबल बाहुदि बाहु मन उसे खचिता पल्स पोलो रे चुक् वे वार महम्मारी दूर चेयर अंदर को इंट दुंगतन जरते पोलोक कष्ट देव की मुरपे मरी आ देवन के रक्षण लेकिन पे आेवड़ी तो चुपाली लक्षल विवचे पंचलोह विग्रहाली देवन के शतगोपम पेटर कामारे जिला के अति पुरातन चरत्र कल आलयी वेला मंद भक्त को बंगार वैद्युत को तीर्चे वेणुगोपाल स्वामी अलसा वेंकटेश्वर प्रती रोजू मादर का आलयों में पूजल मुगनी आलय पूजार तालम वेश मरी का सी चूसे सर की गर्भगुड़ उ कृष्ण सत्यभाम रुक्णी पंचलोह विग्रहयमी वैसार अच्छा जिला एसपी श्वेत डीएसपी प्रसन्न राणी सी एस श्रीधर कुमार आलया की चेरको विचारण से पट्टार डाग स्क्वाड तो बतिर सीए श्रीधर कुमार मीडिया तो मालात दुंगतना संबंधी विवरल सेकमान त्वर नि पटकटा स्वामी आलय सायंत्र समय में गुर्त व्यक्त टेपल या पगलगोटी दावे कृष्णुड़ रुक्णी सत्यभा मूड पंचलो विग्रह दी दाख संबंधी विजिटे दाख संबंध पूर्ति विवरा सेक तरह तदुपरी चर्कड़ी खचिता दी संबंधी एवर अलो त्वर में पड़कटा ताल मगलगटी कृष्ण कृष्ण विग्रह सत्यभाम रुक्णी गारी पंचल वाल विग्रहलाको जी री उ प्लेस एवर एम कदा अनेक अदी बेषर्त व्यवस्था तरह भावमती मोखटा वो 
పోలియో వ్యాధి శాశ్వత నిర్మూలనకు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ అన్నారు ఇందుకు అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ నుంచి ఐదు సంవత్సరాలలోపు చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయించాలన్నారు కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక లక్ష తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల తొంభై మూడు మంది చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేసేందుకు ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ప్రయాణ ప్రాంగణాల్లో ముప్పై నాలుగు బూతులు పంతొమ్మిది మొబైల్ బూతులు ఏర్పాటు చేసి చిన్నారులకు చుక్కల మందులు వేశారు ప్రతి మండలానికి ఓ వైద్యుని నియమించి పోలియో కేంద్రాలను పర్యవేక్షించారు అరవై నాలుగు మంది ప్రత్యేక పర్యవేక్షకులు వారికి కేటాయించిన సెక్టర్లలో పర్యవేక్షించారు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఆశా కార్యకర్తలు ఆరోగ్య కార్యకర్తలు పంచాయతీ శాఖ శిశు సంక్షేమ శాఖ రెవెన్యూ శాఖ విద్యుత్ శాఖ మున్సిపల్ శాఖ విద్యా శాఖలతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో పోలియో చుక్కలు వేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్యాధికారి చంద్రశేఖర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ సుష్మా రాష్ట్ర పరిశీలకులు డాక్టర్ రవికుమార్ పట్టణ పోలియో అధికారి రాజు స్థానిక కౌన్సిలర్ పద్మ అధికారులు సంజీవ్ రెడ్డి చలపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం సందర్భంగా జిల్లా మొత్తం ఆరు వందల ముప్పై ఎనిమిది సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి పల్స్ పోలియో సెంటర్స్ ఒక లక్ష తొమ్మిది వేల మంది పిల్లలకు జీరో నుంచి ఐదు సంవత్సరాల్లో పిల్లలకు ఈరోజు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేయాలి ఈ కార్యక్రమంలో రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై మంది గవర్నమెంట్ సిబ్బందితో పాటు ఎన్జిఓస్ అయిన లయన్స్ క్లబ్ రోటరీ క్లబ్ అండ్ ప్రజా ఇతర ప్రజా సంస్థలు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మన జిల్లాలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రెండు చుక్కలు పోలియో చుక్కలు పడేటట్టు చేయాలని ఈ సందర్భంగా అందరూ కోరుతున్నాను అండ్ దాంతోపాటు ప్రజల జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మీ పిల్లల్ని పల్స్ పోలియో సెంటర్స్ ఆరో సెంటర్స్ తీసుకొచ్చి కోరుతున్నాను ఈ చుక్కలు వేయడం ద్వారా మహమ్మారైన పల్స్ పోలియో చుక్కలతో మహమ్మారైన మన పోలియో వ్యాధి నుంచి మన పిల్లల్ని ఎందుకంటే ఏ తల్లిదండ్రులకైనా పిల్లల ఆరోగ్యం పిల్లల సంతోషమే వారి సంతోషం వారి ఆస్తి కూడా అదే కాబట్టి పిల్లల్ని బాహుబల్ మన్ బల్ దిన్ బల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండు పల్స్ పోలియో చుక్కలు ఈరోజు వేయించాలని అందరినీ కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవుతున్న ఎన్జిఓస్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అలాగే మా సిబ్బందిని కూడా నిష్టతో ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఈ పోలియో చుక్కలు పడేట్ చేయాలని కోరుతున్నాం కన్న జిల్లాకు ఏదైనా చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో సేవ చేస్తున్నారు సేవే లక్ష్యంగా ముందుకు పోతూ అందరితో శాబాష్ అనిపించుకుంటున్నారు కన్న ఊరు కార్యక్రమంతో తమ కళలను సాకారం చేసుకుంటున్నారు పూర్వ నిజామాబాద్కు చెందిన రెండు వేల తొమ్మిది బ్యాచ్ ఎస్ఐలు నిజామాబాద్ పూర్వ జిల్లాకు చెందిన ముప్పై ఆరు మంది రెండు వేల తొమ్మిది బ్యాచ్కు చెందిన ఎస్ఐలు మద్నూర్ మండల కేంద్రంలోని ముప్పై మంది పేద విద్యార్థులకు సైకిళ్లను ఆశ్రమంలోని వృద్ధులకు దుప్పట్లను జిల్లా ఎస్పీ శ్వేత చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు ఈ సేవ పరంపరలో భాగంగా కన్న ఊరు అనే సంకల్పంతో గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఇలాంటి సేవ కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా రెండు వేల తొమ్మిది బ్యాచ్కు చెందిన ఎస్ఐలు మాట్లాడుతూ రెండు వేల పదో సంవత్సరం పోలీస్ అకాడమీలో ఎస్ఐ శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న రోజే మనలను ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చిన కన్న జిల్లా కోసం ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచనతో సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కన్న ఊరు కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం జనవరి నెలలో చేపడతామన్నారు గత రెండు వేల పదకొండో సంవత్సరంలో స్నేహ సొసైటీ నిజామాబాద్లో రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో ఆర్మూరు కస్తూర్బా పాఠశాలలో రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరంలో కామారెడ్డి వృద్ధాశ్రమంలో రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో నిజామాబాద్ మాతృశ్రీ వృద్ధాశ్రమంలో రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో ఆర్మూర్ అనాథాశ్రమంలో రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో కామారెడ్డి వృద్ధాశ్రమంలో రెండు వేల పదిహేడులో చింతకుంటలోని వృద్ధాశ్రమంలో సేవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు వారు చేసే సేవలను చూసి జిల్లా ఎస్పీ శ్వేత వారిని అభినందించారు మేము రెండు వేల తొమ్మిది బ్యాచ్ వస్తాయి నిజామాబాద్ చెందిన ముప్పై ఆరు మంది ఏ రోజు అయితే అప్పాలు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిందో ఆ రోజు ఒక కృత నిశ్చయంతో మనం ఎక్కడైతే ఈ ప్రాంతంలో జన్మించినామో ఆ భూమి మీద ఆ యొక్క ప్రాంతానికి అంటే మెయిన్ గా నేను మన కన్న ఊరు అనేటువంటి శీర్షిక ఆధారంగా మేము ముప్పై ఆరు మంది మా యొక్క సహాయార్థం ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ మాసంలో ఎప్పుడైతే మా పిఓబి కంప్లీట్ అయిందో ఆ నెలలో మా ఎంత సహాయంగా ఎంతవరకు అయితే సరే ఆర్థిక ఇంత అనేటువంటి హద్దు లేకుండా 
ఎవరి వంతు ఎంతైతే అంతే ఆ విధంగా చేసుకుంటూ రెండేళ్ల పాటు ఈ యొక్క అమౌంట్ ని సేకరించి మన యొక్క ప్రాంతంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ఏదైతే రెండు జిల్లాలు ఉన్నాయో అప్పుడు ఉమ్మడి జిల్లా ఉండే నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన పిల్లలు కావచ్చు వృద్ధాశ్రమం కావచ్చు అనాథాశ్రమం కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే మనం ఈ ప్రాంతంలోంచి జన్మించినాం ఇక్కడే పనిచేస్తాం ఇక్కడ నుంచి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాం మన యొక్క సహాయార్థం వీళ్ళకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా పాలు పంచుకుంటామని ఈ రోజు సజీవ సాక్షిగా మేము ఉంగడున్నాం కొంత ఓర్పు కొంత నోరుకు తెస్తుందో మార్పు ఆ మార్పే ఈ రోజు మీ ముంగడ సజీవ సాక్షి ఉంది చాలా అదృష్టవంతులుగా భావించాలి ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు కూడా మీకు సైకిల్ ఇస్తున్నారు అంటే ఎన్నో ఆలోచించి ఎన్నో చూసి ఇస్తున్నారు సో ఇంకా తను చెప్పినట్టు మీకు సైకిల్ ఇవ్వడంలో ఉద్దేశం మీకు మీకు అవసరం అని కాదు మీకు ఇస్తే ఇంకా వెయ్యి మందికి మీరు తర్వాత ఇస్తారు అని అంతే తప్ప మీకు అవసరం మీకు ఎవరో ఇద్దరు కాబట్టి మేము ఇస్తున్నాము అలా కాదు మీకు ఇచ్చే అవకాశం ఇచ్చినందుకు వీళ్ళందరూ సంతోషిస్తూ ఉన్నారు చెప్పట్లేదు అన్నమాట బట్ వీళ్ళందరికి సైకిల్ ఇచ్చే అవకాశం వాళ్ళకి రావడం కూడా గొప్పే నాకైతే రాలేదు కదా దాన్ని ఏదో ఉంటిగా ఫిజికల్ గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను కానీ ఇచ్చింది ఖర్చు పెట్టింది అంతా చేసింది వాళ్ళు ఆ అవకాశం వచ్చినందుకు వాళ్ళు చాలా సంతోషిస్తుంటారు అండ్ ఆ అవకాశాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చినందుకు నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అండ్ మీ ద్వారా ఇంకా ఎంతో మందికి ఇది ఒకటే అంటారు ఇంకా ఎంతో మందికి బికాస్ వేర్ అ బిగ్ సొసైటీ చాలా మంచి ఉంది చెడు ఉంది అన్ని ఉంది చదువు 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 ఒక్కటే మనల్ని జీవితంలో మేమందరం ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే మేము చదువుకున్నాం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేసే స్కావెంజర్లు ప్రభుత్వ జూనియర్ డిగ్రీ కళాశాలలో పనిచేసే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు చాలీ చాలని వేతనాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని సిఐటియు జిల్లా ప్రతినిధి సిద్ధరాములు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు దీంతో వారు రోడ్డున పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు స్కావెంజర్లతో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశానికి హాజరైన సిఐటియు జిల్లా ప్రతినిధి సిద్దిరాములు మాట్లాడుతూ కూలీల కంటే అధ్వానంగా కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల బతుకులు మారాయన్నారు వారి వేతనాలను పద్దెనిమిది వేలకు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పించాలన్నారు ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని చెప్పిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట తప్పాడన్నారు వెంటనే ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు లేకుంటే సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేస్తామని హెచ్చరించారు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీ జూనియర్ కాలేజీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేసేటువంటి స్కావెంజర్లు డిగ్రీ జూనియర్ కాలేజీలో పనిచేసేటువంటి కాంటిజెన్స్ ఎంప్లాయీస్ కనీస వేతనాలు పెంచాలనేది వాళ్ళకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలనేది పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ పెన్షను ప్రమాద బీమా సౌకర్యంతో పాటు కనీస వేతనము కనీసం పద్దెనిమిది వేలు ఇవ్వాలా ఎందుకంటే అనేక సంవత్సరాలుగా స్కూళ్ళల్లో కానీ కాలేజీలల్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలీ చాలని వేతనాలతోటి ఇవాళ పనిచేస్తున్నారు కేవలం వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందలు మాత్రమే ఇవాళ వేతనాలు వస్తున్నాయి మరి ఐదు వందలు కానీ రెండు వేలు కానీ కనీసం రోజు లెక్క పెడితే కనీసం ఇవాళ ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు కూడా కూలీలు పడతలేదు అడ్డ మీద కూలీల కంటే అద్మానంగా స్కూళ్ళలో పనిచేసే స్కావెంజర్లది కానీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ జూనియర్ కాలేజీలో పనిచేసే కాంజర్స్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇవాళ బతుకు మారడం లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఇవాళ బతుకు మారుతుంది కనీస వేతనాలు పెరుగుతాయి అదేవిధంగా ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఉద్యోగులకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఇవాళ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు గడుస్తున్న ఎక్కడేసిన కొంగర అక్కడనే ఉన్నది చాలీ చాలని వేతనాలతోటి అర్ధ ఆకలితో పసులుండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది ఇప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే తక్షణమే జోక్యం చేసుకొని స్కూళ్ళల్లో పనిచేసేటువంటి స్కావెంజర్లకు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ డిగ్రీ జూనియర్ కాలేజీలో పనిచేసేటువంటి కాంజర్స్ ఎంప్లాయీస్కు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు ఇచ్చి ఉద్యోగ భద్రత పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ పెన్షన్ తదితర డిమాండ్ అని వెంటనే పరిష్కారం చేయాలా లేకుంటే రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన వేస్తాం ఈ ఆందోళనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ జిల్లా జిల్లా కలెక్టర్ కానీ డిఓ కానీ బాధ్యత వహించాలనేది సిఐటి కామారెడ్డి జిల్లా కమిటీ పక్షాన 
పోలియో నిర్మూలనకు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని ఉమ్మడి జిల్లాల జడ్పీ చైర్మన్ దఫేదర్ రాజు పిలుపునిచ్చారు అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయించడం మర్చిపోవద్దని చెప్పారు నిజంసగర్ మండలం మహమ్మద్ నగర్ గ్రామంలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ఉమ్మడి జిల్లాల జడ్పీ చైర్మన్ దఫేదర్ రాజు డాక్టర్ స్పందనలు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలను వేశారు ఈ సందర్భంగా ఉమ్మడి జిల్లాల జడ్పీ చైర్మన్ దఫేదర్ రాజు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరు చిన్నపిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేయించాలన్నారు మూడు రోజుల పాటు సిబ్బంది గ్రామాలు పర్యటించి పోలియో చుక్కలను వేయడం జరుగుతుందన్నారు ముఖ్యంగా యువకులు దీనికి సహకరించాలన్నారు ఆయా వీధుల్లో చిన్నపిల్లలు కనిపిస్తే పోలియో డ్రాప్స్ వేయించుకున్నారా లేదా అని తెలుసుకొని వారి నిండు జీవితానికి రెండు చుక్కలు వేసి పోలియో రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య సిబ్బంది నాయకులు వాజిద్ విజయ్ ప్రకాష్ రాము ఆటో సురేష్ సాయిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు కుల వ్యవస్థ నిర్మూలించాలని సైన్యసేన బజరంగల్ ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు కులాలు వారిగా విభజించుకుని మనలో మనమే గొడవలు పడుతూ మన భారతదేశం పరువు తీస్తున్నామన్నారు కుల వ్యవస్థ నిర్మూలించాలని కోరుతూ కామారెడ్డి మండలం గూడెం గ్రామంలో సైన్యసేన బజరంగ్ దళ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు గ్రామంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా ర్యాలీని చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సైన్యసేన బజరంగ్ దళ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ దేశంలో అన్ని కులాలు సమానమేనని కానీ కొందరు స్వార్థంతో కులాల చిట్టు పెడుతున్నారన్నారు దేశం అభివృద్ధి చెందకుండా పోవడానికి కారణం కులాల చిచ్చే అన్నారు ఎప్పుడైతే కుల వ్యవస్థ నిర్మూలించబడుతుందో అప్పుడే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు దేశ అభివృద్ధి బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు కుల వ్యవస్థ నిర్మూలించేందుకు అందరూ ముందుకు రావాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సైన్యసేన బజరంగ్ దళ నాయకులు పాల్గొన్నారు కామారెడ్డి పట్టణంలోని గూడెం గ్రామం నందు అన్ని కులాలు సమానంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు సైన్యసేన బజరంగ్ దళ్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీని నిర్వహించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎందుకంటే భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు అని చిన్నప్పటి నుంచి మనం పాఠశాలలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కానీ ఏ ఒక్క యువకుడిని కూడా దాన్ని పాటించడం లేదు మన కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు ఒకరు లేక ఇద్దరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నాం కానీ మన కుటుంబ పెద్దలకు అన్ని కులాలు సమానమని చెప్పి చెప్పలేకపోతున్నాం ఇదే గనక ఈ కులాల పిచ్చి కొనసాగుతుంటే భవిష్యత్తులో కులాంక స్కూల్ పెట్టాలని చెప్తారు కానీ మనం భారతదేశం వెనుకబడడానికి కారణం ఈ కులాలు కుల కులాలు అయితే ఎప్పుడు పిచ్చి జరుగుతు పిచ్చి తగ్గుతుందో అప్పుడు భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్ని దేశాలు అభివృద్ధి చెందాయి కానీ మన భారతదేశం మాత్రం అభివృద్ధి చెందడం లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క యువకుడు ఈ కులాల పిచ్చి పట్ల కుటుంబ పెద్దలకు అన్ని కులాలు సమానం అని చెప్పి తెలపాలని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈరోజు గూడెం గ్రామం నందు ఈ ర్యాలీ నిర్వహించాము మా సైన్యసేన ఆధ్వర్యంలో అన్ని గ్రామాలు తిరిగి అన్ని కులాలు సమానంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ర్యాలీ నిర్వహించగలని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అదే భారతదేశానికి వ్యవసాయం వెన్నుముక లాంటిది అని చెప్తుంటారు కానీ ఈరోజు మాత్రం కులాల పిచ్చితో ఆ వెన్నుపోటు పడుస్తున్నామని మనం గుర్తించ గుర్తించాలి రాజంపేట తాడ్వై మండలాల్లో చుక్కల మందుకు చక్కటి స్పందన లభించింది పోలియో వ్యాధి నిర్మూలించేందుకు నిర్వహించిన పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం విజయవంతమైంది అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుండి ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేశారు రాజంపేట తాడ్వై మండలాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో గ్రామ పంచాయతీల వద్ద బస్ స్టాండ్ వద్ద చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలను వేశారు రాజంపేట మండలంలో తొంభై ఏడు శాతం చిన్నారులకు పదిహేను సెంటర్ల ద్వారా పోలియో చుక్కలను వేయడం జరిగింది అలాగే తాడ్వైలో తొంభై ఐదు శాతం చిన్నారులకు ఇరవై ఐదు సెంటర్ల ద్వారా పోలియో చుక్కలను వేశారు ఆయా మండలాల్లోని పోలియో కేంద్రాలను జిల్లా వైద్యాధికారి చంద్రశేఖర్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా హెల్త్ సెంటర్ ఇన్ఛార్జి సుజాత మాట్లాడుతూ తాడ్వై మండలంలో తొంభై ఐదు శాతం చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలను వేసినట్లు తెలిపారు చిన్నపాటి జ్వరం దగ్గు ఉన్న పోలియో చుక్కలు వేయించుకోవచ్చన్నారు ఈ విషయంలో ఎలాంటి అపోహలు పెట్టుకోవద్దని తెలిపారు ఈ పోలియో డ్రాప్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మేము వేస్తున్నాము గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కాబట్టి దీన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనవి ఇదే రోజు కాకుండా రేపు హౌస్ టు హౌస్ విజిట్ చేస్తూ రేపు ఇంకెవరైనా పిల్లలు తగ్గిపోతే మాకు చేస్తూ వాళ్ళని హౌస్ టు హౌస్ విజిట్ చేస్తూ వాళ్ళకి వేస్తాము రేపు ఎల్లుండి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వరకు ఈ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది పాత కక్షలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓ వ్యక్తి తన బంధువుపై కత్తితో దాడి చేశాడు భూ వివాదం కుటుంబ కలహాలతో కక్ష పెంచుకొని సమీప బంధువును హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నం చేయగా ఆ వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు ఈ సంఘటన కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది 
రామరెడ్డి మండలం గొల్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన మహేష్ అనే వ్యక్తి వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు సమీప బంధువైన సత్యనారాయణ సైతం అదే గ్రామంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మహేష్ సత్యనారాయణలకు భూ వివాదం చోటు చేసుకుంది భూమి విషయంలో గతంలో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది దీనికి తోడు కుటుంబ కలహాలు సైతం ఉన్నాయి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సత్యనారాయణ ఎలాగైనా మహేష్ను హత్య చేయాలని పథకం వేసుకున్నాడు ఆదివారం ఉదయం తెల్లవారుజామున మహేష్ వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తం పంట పొలాలకు వెళ్లాడు దీన్ని గమనించిన సత్యనారాయణ కత్తితో మహేష్ పై వెనుక నుంచి దాడి చేశారు ఈ సంఘటనతో మహేష్ తలకు కడుపుకు గాయాలయ్యాయి దీంతో మహేష్ ను చికిత్స నిమిత్తం కామారెడ్డి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు గాయపడిన మహేష్ భార్య లక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు రామారెడ్డి ఎస్ఐ వినయ్ కుమార్ త్రీ నాట్ సెవెన్ సెక్షన్ కింద సత్యనారాయణపై కేసు నమోదు చేశారు జిల్లా కామారెడ్డి గుళ్ళపల్లి నివాసం గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పాత కక్షలు మనసులో పెట్టుకొని సంవత్సరం సంవత్సరం గొడవ పడుతూ విలేజ్లో నేనంటూ అతనికి చాలా పగ ఇది వ్యక్తి వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈరోజు ఉదయం నేను చేనెకు వచ్చేటప్పుడు పాత కక్షలు మనసులో పెట్టుకొని వేటకులు ఉన్నతో నా తలపై మోపాడు బలంగా తలకు గాయాలు జరగడం జరిగింది చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మా ఊరి గ్రామస్తులు నన్ను సేఫ్గా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం చూస్తూనే ఉండండి కే డిజిటల్